गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू टीचिंग गुरु तो आज के टॉपिक में बात करेंगे हॉट और कोल्ड फॉर्मिंग में क्या डिफरेंस होता है इसको हॉट वर्किंग या फिर कोल्ड वर्किंग भी बोला जाता है तो फर्स्टली हम हॉट वर्किंग के बारे में बात करेंगे जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा ये यह यहाँ पे ये हॉट वर्किंग है जैसे यहाँ पे ये यह बोल्ट है तैयार किया जा रहा है हॉट वर्किंग से और यहाँ पे ये यह कोल्ड वर्किंग है कोल्ड वर्किंग की डायग्राम थोड़ी सी छोटी इसलिए आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा तो हम समझते हैं मेनली कि हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग में क्या डिफरेंस है फर्स्ट अगर हम बात करें हॉट वर्किंग की तो हॉट वर्किंग में क्या होता है ये हॉट वर्किंग हम जब करते हैं जब जो इसमें जो टेम्परेचर होता है वो अब अब होता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के इससे ज़्यादा होता है अब अब होता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अब अब आपको ये नहीं पता होगा कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है तो रिक जी ये कह रहा हूँ रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है चार से लेके सात डिग्री के बीच में जो जो टेम्परेचर होता है उसको हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तो हॉट वर्किंग जो है वो इस टेम्परेचर से ज़्यादा करनी पड़ती है कोल्ड वर्किंग की बात करें तो वो क्या होगी वो बिलो होगी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से वो बिलो होती है हॉट है वो अब अब होती है सेकंड की अगर हम बात करें हॉट वर्किंग की तो इसमें अलो करते हैं लार्ज डिफॉर्मेशन ठीक है अगर हमें लार्ज डिफॉर्मेशन करनी है तो हम हॉट वर्किंग का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं देखिए ये हम हॉट के लिए लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कोल्ड के लिए तो हॉट में क्या हम क्या करेंगे लार्ज डिफॉर्मेशन अगर हमें करनी है तो हम हॉट का इस्तेमाल करते हैं कोल्ड में क्या करते हैं कोल्ड अगर हम फोर्जिंग करेंगे या फिर कोल्ड फॉर्मिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा इंक्रीज होगी स्ट्रेंथ हमारी एक तो हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी ठीक है और दूसरी हमारी क्या होगी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी बट जो डक्टिलिटी है वो हमारी क्या होगी वो डिक्रीज होगी इसमें डक्टिलिटी लिखना है वो डिक्रीज होगी ठीक है और जो क्रोजन से वो हमें रजिस्टेंस मिलेगा इसमें क्रोजन होता है जंग लगना उससे हमें रजिस्टेंस मिलेगा यानी कि जो जंग है उसको कम लगेगी इसमें आपने लिखना है क्रोजन से हमें रजिस्टेंस मिलेगी ठीक है और अगर हम होट की बात करें तो इसमें मे रिजल्ट इन सरफेस ऑक्सीडेशन होट में बात करें तो इसमें जो जो ऊपर वाली जो सरफेस होती है वो ऑक्सीडाइज हो सकती है ये जो सरफेस आपको दिख रही है ये वाली सरफेस जो दिख रही है ये ऑक्सीडाइज हो सकती है एट जब ये एटमोसफेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है ठीक है और कोल्ड की अगर हम बात करें तो कोल्ड में जो सरफेस फिनिश है वो हमें बेटर सरफेस फिनिश मिलती है बेटर सरफेस फिनिश मिलती है ये आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में इसमें हमें अच्छी से जो सरफेस फिनिश है वो कोल्ड की वो अच्छी रहती है और हम बात करें तो जो इसमें हॉट वर्किंग प्रोसेस है इसमें हमें जो फोर्स है फोर्स भी हमें इसमें क्या कम लगाना पड़ता है हॉट में जो फोर्स है वो हमारी कम लगेगी फोर्स है वो कम लगेगी कोल्ड की बात करें तो इसमें हमारी जो फोर्स है वो हमें ज़्यादा फोर्स इसमें लगानी पड़ेगी कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में और इसमें नो रेसिडियल स्ट्रेस इज फॉर्म इन दी मेटल अगर हम हॉट की बात करें तो इसमें कोई भी रेसिडियल जो स्ट्रेस है वो नहीं बचता है मेटल की सरफेस में हॉट में ठीक है और कोल्ड में रेजिडल सरफे रेजिडियल जो स्ट्रेस होती है वो बनती है अगर हम कोल्ड फोर्जिंग करते हैं तो और ये तो हम बता दिया कि जो हॉट फोर्जिंग है वो प्रोसेस वो होती है वो हॉट मेटल के ऊपर डन होती है और जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है वो कहाँ होती है वो होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर ठीक है कोल्ड जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर होगी देखिए यहाँ पे कोल्ड ग्रेन स्ट्रक्चर है ये कोल्ड ग्रेन स्ट्रक्चर है जब इसकी जो फॉर्मिंग होगी हॉट फॉर्जिंग होगी ये जब इसके ऊपर रोलर चलेंगे तो ये जो सरफेस है ये ये देखिए कितनी ये स्मूथ सरफेस है ठीक है कोल्ड में मैंने कहा था ना स्मूथ सरफेस आपकी रहेगी बेटर सरफेस फिनिश हमें मिलेगा तो ये मेन मेन जो डिफरेंस बिटवीन थे हॉट एंड कोल्ड फॉर्जिंग के अंदर आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा अपडेट वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू